Blue Call Phone. Uh, Sharon Cornelis. Zij is uh, cliënt bij Dichterbij. Dat is een uh, organisatie Zuidoost-Brabant, Limburg, uh, in inlandige zorg. En uh, ook Selma Snabel, die is de begeleider van uh, Sharon Cornelis. Um, en als het goed is, hebben we een kort filmpje. Dan kunnen we... Spaghetti en dan heb je alle foto's daarbij. Als ik op de briefje ga schrijven bijvoorbeeld, en dan vergeet ik sommige producten wel eens. Zoals ik denk, oh ja, wat heb ik nog meer nodig en zo. En dan op die foto kan ik heel duidelijk, ja, duidelijk zien wat ik allemaal nodig heb voor spaghetti zelf, of voor wat voor kaas. Sharon, jij doet zelf boodschappen. Ja. En, en toen je die telefoon niet had, kon je dat toen ook? Nee, toen ik die telefoon nog niet had, toen heb ik zelf zelf nou zelfstandig boodschappen doen. En ja. dus sinds kort heb ik deze boodschappen. En ja. toen helpen mij deze een soort hulpmiddelen. En dan kan ik zelf dan boodschappen doen met deze telefoon. Ja, dat vind je hartstikke leuk volgens ja. mij. Ja. Ja, en het is een soort, uh, ja, het is een bijzondere telefoon, er zit een speciaal programma op. Ja, hier staat een app op de ja. telefoon. Ja. En iedere maand gaan we natuurlijk met mijn begeleiding, hebben wij zo'n site op de computer. Ja. En dan doen we daar wat ik voor ons dan nodig heb, op de spaghetti of rijst, ga ik daar, uh, ja, maar zelfs gewoon ja. voor de computer. En dan zet ik daar soort uh, producten in. Ja, maar het een boodschappenlijst. Ja. Zeg, en, en kan je nog meer uh, van die handige dingen met die telefoon? Alleen boodschappen doen. Boodschappen doen, ja. goed. Dan ga ik even naar uh, Selma. Uh, wat betekent dat voor de begeleiding van Selma? Nou ja, het hele mooie is van het hele project. Uh, anderhalf jaar geleden kwam Sjaar een woon op de veen of in uh, Wiegen. En uh, toen zei ze, had ze een wens om zelf boodschappen te gaan doen. En dat was eigenlijk, die applicatie kwam rond eraan en zij ging ermee aan de slag. In het begin hadden wij die applicatie nog niet en uh, gingen we samen boodschappen doen uh, tot aan, met afrekening. En nu is het van, hier heb je geld. En het was succes. Oké, okay, en, en dat is natuurlijk hartstikke mooi dat jij kan doen, maar wat doe jij in die tussentijd dan als jij boodschappen doet? <laughs> Ik heb dan een heleboel andere taken. Oh, ja? ja, en ook andere mensen met wie zij samen woont en kan verder helpen met hun uh, wensen en doelen. Ja, je, hoort niet, je houdt niet ineens heel veel tijd over. Nou, eigenlijk wil ik zeggen dat ik vanuit dat ook punt niet wil werken. Nee. Ik, uh, ik zie juist de motivatie in de te ja. En niet om uh, tijd uh, minder, hè, tijd over te hebben om andere dingen. Maar 
Dat is wel een beetje onzekerheid hier. Ja, en nu is dit een, een oplossing voor Sharon, hè? jij kan zelf uh, boodschappen doen. Geldt het ook voor, voor andere, voor vrienden van Sharon die dat dan ook met die telefoon kunnen? Of is dat weer heel, heel erg op de persoon uh, gericht, zeg maar, wat Paul Smit vertelt, persoonlijke zorg? Ja, dat kan wel. Uh, haar familie zou bijvoorbeeld uh, de boodschap op de... Dat gaat via een website. Uh, via een website kunnen ze het, uh, de boodschappen uh, erop zetten op haar persoonlijke uh, site. En dan zet die het automatisch op haar telefoon. Dus op die manier uh, kan iedereen dat inderdaad met haar zo uh, communiceren. Ja, maar, maar ik bedoelde eigenlijk, doen we nieuwe vorm van begeleiding ook nog met andere mensen bij dichtbij. We hebben ook nog twee andere vormen van die applicatie. Dat is ja. uh, eentje is met openbaar vervoerreizen. Ja. Daarbij is een help uh, waarbij een cliënt uh, een chauffeur kan vragen, goh, heb ik het goede lijn? En de andere is uh, eentje die maakt gebruik van afspraken, uh, die kan niet zo goed uh, plannen. Die krijgt dan uh, via zijn app krijgt een melding dat hij uh, zo zo laat uh, ergens moet gaan uh, vertrekken. En, uh, ja, dat doen we. Zijn vader helpt hem dan. Hey. Hij stuurt vaak, uh, hij heeft een voetballer en uh, hij zorgt ervoor uh, dat hij online even uh, het in, in zijn app zet. En dan kan uh, de bewoner daarmee werken. Ja, dus het is echt een hele goede ondersteuning voor mensen die het eerst niet zelfstandig konden en nu wel. Fantastische vinding. Ik wil ook zo'n telefoon. Oh nee, nee, want dan moet ik altijd boodschappen doen. Nee, hartstikke bedankt.